Caja 7 patrocina este espacio. Bienvenidos a una nueva edición de Canarios de Campo y Mar. Gracias por dejarnos entrar en su casa, en su lugar de trabajo, de ocio, de entretenimiento a esta hora del día. Hoy les saludamos de una nueva edición de la Feria Internacional de Frutas y Hortalizas que se ha estado celebrando en la capital de España, la Fruit Attraction. Allí han acudido como cada año los plataneros, pero también en este año con el paraguas del gobierno de Canarias, Canarias sabe, diversos productores importantes de aguacate, papaya... ...y otros productos subtropicales... ...con ellos queremos hablar para presentarle... ...la experiencia de la producción canaria... ...en la Fruit Attraction... ...una apuesta de valor, de futuro... ...abriendo mercado en la península y en Europa... ...y sobre todo creciendo juntos... ...todos y cada uno de nosotros... ...bienvenido. Canarias cautivó con sus plátanos y los productos subtropicales la novena edición de la Free Attraction de este año, en la capital de España, en la que participaron 1.500 empresas y asistieron más de 60.000 profesionales de 110 países para conocer variedades, calidades e innovación de las frutas y hortalizas del mundo, en una de las primeras ferias de Europa de este sector, clave para la producción, comercialización y distribución mundial. El stand del plátano de Canarias, llamativo por su color amarillo y sus plataneras, en el que a través de una gran pantalla los visitantes se detenían para contemplar las labores del cultivo y su paisaje integrado en el territorio, a la vez que podían degustar los plátanos que se les ofrecían. El consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, Narváez Quintero, con su viceconsejero Abel Morales, quisieron estar presentes en la Fruit Attraction acompañando al sector platanero y a los productores de frutas subtropicales y tomateros en esta ocasión que formaban parte del stand del gobierno de Canarias y Proesca. Para Asprocan es muy importante participar en esta feria, ya que nuestro principal producto de exportación puso en el mercado peninsular el pasado año más de 380 millones de kilos, casi un 9% más que en el 2015. Un año más a este encuentro del sector frutero, del sector platanero de Canarias, un lugar donde todos nos encontramos trabajando eh, conjuntamente por, por el desarrollo de la actividad a que nos dedicamos todos. En primer lugar, agradecer la presencia del consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, don Narváez Quintero, también a, en este caso le acompaña a don Abel Morales, viceconsejero de Agricultura, también agradecemos su presencia. Especialmente también la presencia de Mireia no alza el estatus de este año y la, gracias a su padre también por, por acompañar. Esperamos que esta sea una feria eh, cada vez mejor, con, con mayores resultados para todos, de encuentros, de negociaciones y de desarrollo del sector de mantenimiento de una actividad que se lleva a cabo en Canarias hace más de 100 años y queremos dentro de 100 años también el que le toque venir aquí a celebrar la Fruta Taxi. Muchas gracias a todos. Como cada año, la ministra de Agricultura Isabel García Tejerina, después de la inauguración de la Free Attraction, en su recorrido por los diferentes stands, se detuvo en el de Plátano de Canarias, donde la esperaba el consejero de Agricultura Narváez Quintero y el presidente Asprocan Domingo Martín. En su recorrido tuvo unos momentos para atender a una serie de preguntas que le formulamos sobre la importancia del plátano en la fruit. Pues eh, yo diría un, un adjetivo, ¿no? Indispensable. Canarias tiene que estar en Fruit Attraction. Eh, Canarias es eh, una comunidad donde la producción 
de fruta y de hortalizas tremendamente importante y además muy única es, eh, es Canarias, donde se produce el plátano, el mejor plátano del mundo, el plátano canario, que es único por su sabor, eh, es único por tantas cosas, eh, pero Canarias tiene muchísima importancia. El tomate, hace poco acordábamos ¿no? con el consejero en una reciente conferencia sectorial, apoyar y seguir impulsando la competitividad de la agricultura canaria, en este caso con 15 millones de euros que van a ir dirigidos de manera importante al tomate, a muchos otros sectores para mejorar la competitividad con un objetivo último, que Canarias sigue estando presente en todos los mercados europeos. El tomate es importante, el plátano es eh, importante y hoy vemos también la importante presencia de las frutas subtropicales. Eh, creo que es muy importante también aprovechar nuestra presencia geográfica para eh, conquistar el mercado europeo de subtropicales. Creo que nadie en el mundo ni otros países con más tradición puede competir con esta fruta y estoy segura que habrá un desarrollo muy importante del plátano, ya consolidado, por supuesto, del tomate y de también toda la fruta subtropical que hoy se expone en Fruta Traction y que estoy segura pues, que servirá también de impulso para este sector y para la isla. De todos es conocido la invasión de la banana africana que está entrando en el mercado peninsular, a un precio por debajo del plátano de Canarias en más de un 50% con lo que se está produciendo una competencia muy fuerte. Ante esta situación, la ministra fue clara, el plátano canario debe buscar la diferenciación. Yo creo que tenemos que trabajar en algo, lo más importante, lo que Canarias siempre ha hecho, que es la diferenciación del plátano canario. Eh, hay que saber que es, eh, hay que ir y salir a los mercados con el convencimiento de que es el mejor plátano eh, que producen en otras partes del mundo. El mundo global tiene esto, también tiene la oportunidad de exportar a más mercados, eh, como también está sucediendo ¿no? con el plátano canario, que más allá del de consumo nacional va abriéndose cada vez a más destinos, eh, pues eh, hay que salir al mercado diciendo lo que somos, el mejor plátano. Los productores y maduradores tuvieron un encuentro en la Fruit para hablar del mercado. Lo hicieron con dos expertos en comercio y mercado con quienes analizaron el momento que atraviesan las frutas en el mercado donde el plátano llega más a los hogares peninsulares. Y el buen posicionamiento de nuestro producto como marca porque tiene muchas cosas que contar y eso lo valora el consumidor. Hemos analizado el mercado de fruta y de plátano de Canarias y lo que hemos visto es que bueno, el mercado de fruta está, está teniendo un retroceso en el consumo dentro de los hogares ¿no? y esto se explica en parte por un traslado de la compra a la, a la gran distribución y luego eh, lo que observamos es que el plátano de Canarias ¿no? y, eh, y banana pues, va a contracorriente, los hogares están comprando más esta fruta y por lo tanto lo que, lo que, lo que vemos es que el plátano de Canarias es una de las frutas que tiene una mayor capacidad de atraer compradores con una gran fidelidad de estos compradores y es sin duda pues uno uno de los eh, de los activos para generar tráfico ¿no? en, en todo lo que es el, el canal de distribución lo que hemos descubierto es que plátano de canarias es una marca que tiene un valor muy grande porque es una de las marcas eh, con mayor notoriedad espontánea dentro del mercado español, es una de las marcas más queridas dentro del mercado español y pocas veces te encuentras eh, con una marca que tenga ese potencial para poderle contar cosas al consumidor. Y lo que nosotros hemos hecho con, con esa marca es, eh, uh, de, para así decirlo, mirar al futuro y abrir un poco el espectro de lo racional, es decir, que la marca estaba en un plano muy racional y, y todo lo que contaba era eh, muy referido y muy cercano al mundo del sabor y lo que hemos hecho ha sido abrirlo a un plano muchísimo más emocional en el que el sabor sea el centro pero en el que también podamos hablar de otras muchas cosas que estén referidas a la vida, a las buenas elecciones que tomas en la vida, a, a saber disfrutar las buenas cosas de la vida y al final construir una marca más fuerte porque está más vinculada emocionalmente con el consumidor. El consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, Narváez Quintero, dijo que era necesario estar en la fluida atracción por el potencial que tenemos, por calidad y diferenciación de nuestros plátanos y nuestros productos subtropicales. Sí. 
Sí, yo creo que muy importante. De hecho, eh, esta feria que ha superado las expectativas que se tenía de ella, este año es muy importante, tanto a nivel global, eh, más de 100 países, eh, muchísimos están, pero en Canarias también, se ha superado las expectativas que teníamos. Yo creo que es, primero, muy positivo, porque es una de las ferias más importantes a nivel mundial, de representación, de hacer relaciones profesionales, donde se promociona también el producto canario, y por una parte, como ven, Canarias... Eh, trae dos están, uno los trae la propia Procan, el, el sector del plátano, importantísimo, el sector de la exportación más importante que tenemos, que como dije, sigue innovando, sigue mejorando, se sigue modernizando, sigue actualizando para seguir demostrando que tenemos un producto de una enorme calidad con un valor añadido, incluso ya con parte incluso nutritiva, de, de una dieta equilibrada, una dieta sana para eh, los consumidores. Y aparte, como no, que tenemos otros stand donde eh, tenemos diferentes tipos de productos, también como el tomate, otro producto importantísimo de exportación, que se está luchando para que siga siendo referente a nivel europeo de exportación, y diferentes eh, frutas tropicales y subtropicales, que yo creo que es eh, este año la novedad eh, en ese empuje de, de las empresas que han querido estar aquí eh, hoy, con nosotros, de esa parte tropical y subtropical de Canarias, que evidentemente tiene una potencia, ya es una realidad en Canarias, pero tiene una potencia en un mercado europeo. Canarias cautivó un año más con su plátano a los profesionales que asistieron a la Furia Traction, el sabor y toda la historia, costumbres y paisajes que hay detrás del producto, pero también lo hizo con los productos subtropicales, el aguacate, el mango, la piña, papaya, pitaya, chirimoya, junto a las hierbas aromáticas, las papas antiguas y los tomates orones. De esta presencia hablaremos en próximos programas. La presencia de los productos subtropicales canarios en la Free Attraction 2017 con stand propio se debe al buen trabajo realizado por el GMR, Gestión del Medio Rural de Canarias, el ICA y Proesca junto al Cabildo de Tenerife. La gestión del medio rural con la marca Volcanic Experience está haciendo un trabajo importante de comunicación del producto local, sobre todo en el sector turístico y promocional, dentro del proyecto Crecer Juntos, con lo que está consiguiendo darle un mayor valor añadido al producto de aquí y de temporada y potenciando los canales de comercialización en acuerdo con los propios cabildos. El Cabildo de Tenerife pone en marcha una campaña para el fomento del consumo de la pesca artesanal con la intención de que el consumidor reconozca la marca colectiva pesca artesanal y sepa diferenciar los productos pesqueros locales de los foráneos. De esta forma se garantiza que se trata de un pescado capturado por profesionales del mar de Canarias con artes de pesca legales y que cumple con la normativa relativa a las tallas mínimas y a especies protegidas. La Federación Española de Bancos de Alimentos, FESBAL, ha celebrado un año más su gala de entrega de los premios Espiga de Oro, cuyo máximo reconocimiento ha sido concedido este año a la Asociación de Productores de Plátanos de Canarias, ASPROCAM. La Espiga de Oro es un galardón que desde el año 2003 se otorga a las empresas, personas, fundaciones o instituciones que a lo largo del año destacan por su apoyo a la labor solidaria que realizan los bancos de alimentos que integran FESBAL. La Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias ha recibido el máximo galardón, esta espiga de oro, que viene a reconocer su estrecha colaboración con la labor que desarrollan los bancos de alimentos y su donación de cerca de 11 millones de kilogramos de plátanos de Canarias, haciéndose cargo además de todos los gastos de transporte marítimo y terrestre hasta los puntos de recogida en todo el territorio nacional. La Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias imparte en octubre y noviembre unas jornadas formativas necesarias para obtener el certificado obligatorio para el transporte animal dirigidas a ganaderos, ganaderas y personal de empresas que realicen este servicio. La nueva normativa en este ámbito establece que esta acreditación es necesaria para todas aquellas personas que transportan animales vertebrados vivos en relación a una actividad económica. Las jornadas que impartirán veterinarios de la empresa pública Gestión del Medio Rural de Canarias por encomienda de la Dirección General de Ganadería. La ganadería en Canarias abarca explotaciones de carácter tradicional e industrial de vacuno, ovino, porcino, 
caprino, avícola, cunícola y apícola. La producción a base de carnes, leche, huevos, quesos y mieles cuenta con un importante potencial gastronómico por la existencia de razas autóctonas que aportan valores únicos en cuanto a calidad, sabor y nutrición. Apostar por los productos ganaderos locales implica consumir alimentos frescos y sanos que contribuyen al desarrollo del sector y de las zonas rurales de Canarias. Elige productos locales, un beneficio para nuestra salud, economía y medio ambiente. La planta es viva, y como tal vida que es, necesita de alimentos minerales. Y como al ser humano, sus necesidades se detectan a través de una buena analítica. Y en este caso, es bueno y acertado analizar tres parámetros. El suelo, la planta y el agua. Los tres componentes nos desvelan las necesidades de la planta. Es más, los agricultores ecológicos dicen que un suelo rico en nutrientes da una planta sana. Y no solo basta con una analítica y conocer sus resultados. Hay que saber aplicar las medidas correctoras para encauzar un buen desarrollo de la planta y del cultivo. No basta con conocer lo que le hace falta, si no lo sabemos interpretar y aplicar la solución. Canarias Explosivos, que está celebrando su 70 aniversario al servicio del agricultor canario, pone a disposición de los agricultores un potente laboratorio de diagnóstico agrícola altamente equipado, en el que se estudia en profundidad los resultados de los que se obtiene un informe agronómico que viene a ser la receta correctora de la situación que nos da la analítica realizada en la tierra, la planta y el agua. Y no hay nada más seguro y rentable que ponerse en manos de profesionales. Este es un laboratorio de análisis químico enfocado al mundo agrícola. Aquí hacemos análisis de tierras, de agua, de foliares, de fertilizantes, enmiendas, compo, test de compo, maceraciones, nitratos y metales pesados en, en hojas de vegetales. El suelo es el soporte de la vida, es el medio donde crecen las plantas. Los vegetales necesitan unas condiciones específicas de pH, o sea de acidez, de alcalinidad, de salinidad, de materia orgánica, reservas de fósforo, calcio, magnesio, potasio y toda esa información solo puede conseguirse a través de un análisis químico. En el caso de las aguas, las aguas eh, tienen que tener una salinidad concreta para poder ser adecuadas en, lo, en los cultivos. Esa es otra información que solo puede obtenerse a partir de un análisis químico. Nosotros damos servicio a toda clase de agricultores, desde los pequeños a, a grandes cooperativas. Y siempre se trata de gente que sabe que una cosecha buena proviene de una adecuada nutrición de sus cultivos. En el caso de análisis de tierra, los clientes se llevan la información precisa para saber si necesitan o no enmendar la tierra y para saber qué nivel de nutrientes tienen su, su finca. En el caso de los foliares nos sirve para evaluar el estado nutricional de las plantas y ver si hay que cambiar o no el equilibrio de fertilización. En el caso de los análisis de agua, la información que se presta al cliente es si su agua es adecuada o no por salinidad, o por contenido de bicarbonatos, de cloruro o de sodio para el cultivo que tiene. En el caso del análisis de soluciones nutritivas, el agricultor comprueba que el equilibrio nitrógeno, fósforo, potasio que tiene puesto en el ordenador del cabezal es el que realmente está saliendo por los goteros. La muestra, sea tierra, agua o foliares, tiene que ser representativa. En el caso de los foliares hay unas normas internacionales de referencia que te dicen qué hoja concreta o qué parte de qué hoja tienes que muestrear y cuántas. En el caso de las soluciones nutritivas tienes que coger muestra una vez iniciado el riego, es decir, no coger de lo primero ni de lo último. Y en el caso de tierras la idea es coger un poco de tierra de muchos sitios de la finca para que una vez mezclado y homogeneizado se traiga al laboratorio una fracción significativa.
A menudo nos ocurre que los clientes quieren resultados en, en pocos días, pero hay que entender que las muestras necesitan un tratamiento previo. En el caso de las aguas, no tanto, porque se analizan directamente calcio, magnesio, sodio, potasio, bicarbonato, cloruro. Pero en el caso de los foliares, lo primero que hay que hacer cuando se le, una vez dada entrada a la muestra es lavarla para eliminar los rastros de contaminantes o de tratamientos que haya podido tener, secarla a 60 grados durante al menos una noche y luego empezar a hacer lo, los análisis, que es nitrógeno, fósforo, calcio, magnesio. Todo esto son métodos oficiales que exigen varias horas para su realización. En el caso de la tierra, además, eh, la tierra tiene que secarse y no vale secarla en una estufa a 100 grados porque se destruiría la materia orgánica. Tiene que secarse al aire y eso, si la tierra está húmeda, implica una o dos semanas para realizar ese secado. A partir de ahí hay que hacer 15 o 16 determinaciones, repito, por métodos oficiales que consumen muchas horas. De la misma manera que al, al médico no hay que ir cuando se tiene ya una enfermedad desarrollada, el análisis químico de la tierra debe hacerse periódicamente, cada dos, cada tres años, para ver las necesidades de enmienda de la tierra. Si no se hace nada, la tierra va variando por el riego y por la adición de fertilizantes sus características químicas y puede llegar un momento en que esas características no son favorables para el desarrollo de las plantas. Ahí surge el análisis y la necesidad de enmienda. Cuando la gente trae una muestra al laboratorio de diagnóstico agrícola es porque tiene problemas y necesita una respuesta rápida y una recomendación. Hay muchos agricultores de los cuales nosotros somos los técnicos, es decir, confían totalmente en nosotros para la realización de los planes de abonado y la fertilización. De la misma manera que una persona sana, que está bien alimentada, no se enferma fácilmente, una planta que crece en un suelo bien alimentado es menos propensa a plagas y enfermedades. En un mundo cada vez más globalizado y donde cada día es más fácil comprar y acceder a los productos de alimentación en cualquier punto de los cinco continentes, se pone en manifiesto que la competencia es mayor y más agresiva, por lo que la cualificación profesional se hace cada día más necesaria para dar la respuesta acertada a los que demandan nuestras propuestas comerciales. De ahí, el trabajo del Aula de Noturismo de la Universidad de La Laguna a lo largo de estos tres últimos años en el curso de Especialista en Gestión en o Turística y Análisis Sensorial de Vino. Su cuarta edición ha sido presentada por la Universidad de La Laguna en un acto que ha presidido el vicerrector Francisco García, los directores del aula, el director del ICA, el consejero del Cabildo de Tenerife, el concejal de Santa Úrsula y el responsable de Agro de Cajamar. Toda la información del curso y matrícula la pueden ustedes encontrar en la página web www.gestionenoturistica.com o en www.fg.ull.es Para el vicerrector de la Universidad de La Laguna es un producto útil, necesario y demandado y además es un ejemplo de lo que la universidad debe hacer por la sociedad. pone de manifiesto que primero que es un producto eh, útil, que es un producto necesario, que es un producto efectivamente demandado y yo creo que es un muy, muy buen ejemplo de lo que la Universidad de La Laguna tiene que hacer eh, para contribuir a la mejora de un sector como es el sector eh, enoturístico eh, y yo creo que el hecho de que efectivamente estemos ya por la cuarta edición pues demuestra que esta apuesta es una apuesta seria, es una apuesta, es una apuesta responsable eh, y es una apuesta segura y consolidada ¿no? y en ese sentido lo que además demuestra eh, que esta apuesta es buena es que, a pesar de ser la cuarta edición, estamos innovando. ¿no? Si yo creo que el hecho de introducir en esta edición una parte digamos, virtual, eh, una parte de trabajo a distancia con el, con el alumnado, 
pues yo creo que es una apuesta que avanza en la buena dirección, al igual que avanza también en la buena dirección este curso de formación de formadores para apoyar a, lo, a las personas, a los especialistas, no solo a que mejoren el dominio de, lo, de, lo, de las competencias necesarias para ser un buen gestor y, y, y un buen eh, profesional del mundo no turístico, sino que además eh, aprendan a transmitir y a formar a otras personas eh, para que a su vez lo sean. ¿no? Yo creo que eh, un producto consolidado que además innova y mejora, yo creo que es una muy buena señal respecto a lo que la Universidad de La Laguna puede hacer por este sector en el ámbito formativo, que es uno de los elementos clave en los que creemos que podemos aportar. Efectivamente, yo creo que estamos avanzando en la buena dirección, está, como, como se dice, aparte de este curso de especialistas, que es un producto absolutamente consolidado y de referencia, yo creo, a nivel regional en la, en la formación. Eh, estamos trabajando también desde otras cátedras, como la Cátedra Cajamar, del sector agroalimentario o la cátedra caja 7 ¿no? en el ámbito del cooperativismo. Eh, en fin, yo creo que estamos trabajando además de una manera colaborativa, es decir, no es que estemos trabajando solo desde la universidad impartiendo unos conocimientos teóricos, sino que estamos trabajando con el sector. El, el ejemplo de este, de este curso, ¿no? yo creo que así lo acredita, ¿no? este, estamos trabajando pues, con prácticamente todas las denominaciones de origen de Canarias y con denominaciones de origen eh, a nivel eh, del, de estatal y también internacional. Es decir, estamos eh, generando, ofertando una formación que está eh, coordinada con las necesidades del sector. ¿no? En ese sentido yo creo que, que, bueno, que es una buena señal y yo creo que es para ser optimistas y para seguir avanzando en lo que la Universidad de Laguna tiene que ser que es útil a la sociedad canaria. ¿no? Los alumnos tienen un perfil variado, estudiantes, conocedores de la viticultura, profesionales de tecnología y restauración, así como alumnos que repiten para reciclarse, nos lo explicaba el director del aula, Gonzalo Brito. El perfil del alumnado es muy variado, hay gente joven que está vinculada al sector de la restauración, personas vinculadas al mundo de los restaurantes, de firmas comerciales eh, que distribuyen productos al sector eh, de la restauración, concretamente al canal Oreca, y también hay personas que vienen y repiten el curso eh, un año tras otro, y son personas que tienen una afición por el mundo del vino y aprovechan eh, el curso, sobre todo el curso de análisis sensorial, para entrar en contacto con eh, las novedades de, en el sector del vino. ¿no? Han mejorado sus conocimientos y han mejorado sus expectativas dentro de las empresas que trabajan, puesto que tienen unos conocimientos que a su vez pueden transmitir al resto de la empresa y al resto de las personas que se relacionan con ellos. Es un conocimiento que les va a valer el resto de su vida y también ellos intentan actualizarse. Hay un, un elevado número de alumnos que repiten año tras año para aprovechar eh, las posibilidades de entrar en contacto con profesionales del sector vitivinícola, para entrar en contacto con eh, novedades del sector y para aprender todos los días o todos los años un poquito más. Sí, nosotros nos hemos hecho eco de lo que eh, los alumnos de otras islas nos han pedido. Eh, era gravoso estar una semana fuera de su isla y fuera de su trabajo. Y entonces este año hemos innovado eh, haciendo un 70% de la formación eh, a través del aula virtual de la Universidad de La Laguna. Se han elaborado una serie de contenidos multimedia que están en la, colgados en la, en la web de la unidad de docencia virtual y eso va a representar un 70% de la docencia. El resto de la docencia, aproximadamente un 30%, va a ser presencial y también atendiendo a esa petición de, de compaginar lo que es el trabajo con la formación, pues esa formación se va a realizar los viernes por la tarde y los sábados por la mañana. Cursos como estos son necesarios para potenciar el agroturismo a través de un conocimiento cualificado, dando protagonismo y oportunidad a los jóvenes para ofrecer productos de calidad, nos comentaba el director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria. Flaco favor podríamos tener si estamos desarrollando proyectos como el de Crecer Juntos, donde intentamos potenciar el turismo con el sector primario y donde sobre todo el agronoturismo como fuente paralela de ingresos 
eh, eh, importante. Si no conseguimos que los jóvenes, sobre todo que son en muchas ocasiones son los que van a, a, a tratar esas empresas, pues difícilmente vamos a poder ofrecer un producto de calidad. Y esta cuarta edición ya demuestra que prácticamente con todas las, las, las plazas ocupadas, demuestra que hay interés y, y que es un sector que de cara al futuro tiene mucha importancia. Efectivamente, nosotros y ahí la consejería, el consejero insiste que los, la gente que está en el sector son empresarios, son profesionales, tenemos que tener esa visión y cuanto más formación se tenga es mucho mejor, sobre todo en este mundo tan competitivo que ya en, la, en relación entre sectores como es el turístico y el, y el primario con éxitos eh, demostrados como hay en, tanto en Tenerife como en Gran Canaria como en La Palma, pues esos éxitos son extrapolables y muchos jóvenes eh, y no tan jóvenes tienen una oportunidad. El municipio de Santa Úrsula acoge varias actividades de esta nueva edición. El concejal de Desarrollo Económico mostraba su satisfacción por la aportación que esta iniciativa hace a la formación de los jóvenes con interés en el sector primario. Hombre, para el municipio de Santa Úrsula es muy importante que la universidad eh, haya apostado por impartir en Santa Úrsula este curso de análisis sensorial de vino porque viene a ser la culminación del esfuerzo de muchos años eh, preparando y formando a los agricultores en, en todo tipo de, de, de actividades, digamos, en, en, en la poda o en la vendimia o en, en las analíticas de vino. En definitiva, eh, para nosotros es la culminación de todo este esfuerzo de muchos años. Ya hemos observado en los últimos años que prácticamente el 99% de, de la producción o cosecha pasa por los laboratorios municipales. Ya los, los agricultores eh, se, están, se han mentalizado de que, que ese es el camino a seguir, que es la, 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 la forma de, de conseguir una, una excelente calidad para poder competir en este mundo tan, digamos, tan competitivo que es el tema de, del vino. La apuesta de Cajamar por la formación a través del apoyo a este curso, como la Cátedra de Cajamar que se imparte en la Universidad de La Laguna, pone de manifiesto que hay que apoyar proyectos con capacidad de crecer cada día, apostando por una formación cualificada. Ya, bueno, esto tenemos clarísimo. Ten en cuenta que es el cuarto año consecutivo que, que vamos de la mano de ellos en este curso de formación. Yo creo que lo están haciendo de maravilla, están formando a gente del sector y creo que es un proyecto... Eh, digamos con, con capacidad de, de caminar todavía más sí yo creo que sí bueno de hecho fíjate que este año yo creo que van a montar un módulo para, para docentes para formadores o sea, yo creo que se van dando pasos adecuados y ojalá se den estos mismos pasos en otros terrenos también que creo que tiene camino está claro esto es, esto es inevitable tú sabes cómo es esto el mundo va caminando cada vez más globalizado cada vez tienes que estar más formado y más con lo que viene yo creo que el campo ganario necesita profesionales necesita relevos generacionales en fin, necesita un montón de cosas pero el camino está claro que es la formación siempre la formación obviamente en todas las islas en todas hay potencia en todas hay que apoyar hay que estar ahí pero claro que hay provisión y después hay que darse cuenta también de las oportunidades que tiene el campo ganario tiene unas oportunidades tremendas en los próximos años hay que saber aprovecharle hay que formarse hay que buscar los nichos de negocio pero camino hay mucho por hacer, pero hay que formarse, eso es inevitable, todo. La formación es clave para darle salida al gran potencial que Canarias y Tenerife en particular tienen en materia agroturística, así lo reconocía el consejero de Agricultura del Cabildo de Tenerife. Es fundamental, fundamental para, para avanzar y sobre todo en este campo enoturístico, ¿no? de gestión enoturística, donde tenemos un campo importante, no nos olvidemos que son 5 millones, más de 5 millones de turistas los que visitan la isla de Tenerife, y por tanto es necesario profesionales formados en materia de enoturismo. Y este curso de la Universidad de La Laguna de gestión enoturismo y de análisis sensorial de vinos, pues viene a poner sobre la mesa una oferta formativa adecuada, digamos, a la realidad y a la necesidad de nuestro, de nuestro entorno turístico. Por tanto, pues esa colaboración, esa colaboración económica y de medios que llevamos a cabo con la Universidad de Laguna, pues la entendemos necesaria, la entendemos necesaria para seguir avanzando en el campo vitivinícola y como digo, sobre todo, en tener profesionales formados que conozcan nuestros vinos, que conozcan pues, nuestras fincas, que conozcan nuestro sector vitivinícola y que cuando nos visite el turista pues eh, les informe sobre cuál es la realidad y evidentemente pues esto sea un valor añadido a nuestro mercado turístico. Tenemos demanda, sí, tenemos demanda. Nosotros estamos trabajando en las rutas enoturísticas y la demanda irá más. Yo creo que eso es visible, o sea, es patente, que cada vez hay una mayor, digamos, implicación 
por parte del, digamos, del sector vitivinícola de la isla, pero también hay una mayor demanda por parte del turista cuando nos visita. Eh, no es menos cierto que también hacemos un gran esfuerzo en materia gastronómica, pero en materia gastronómica relacionada al, al, al mundo del vino. Eh, por tanto, ese, ese, esos vinos, ese, ese, digamos, ese destino turístico, pero ese destino gastronómico y ese destino vitivinícola, pues está, está en auge, eh, se publicita y por tanto es normal que nuestros turistas cuando nos visiten pues quieran conocer más sobre, la, sobre lo mismo. Esta nueva edición cuenta con la novedad de que se va a ofrecer online para que todos aquellos interesados que deseen mejorar sus conocimientos en enoturismo y análisis sensorial de nuestros vinos, dado el interés que en el resto de las islas existe por el agroturismo y ante la imposibilidad de que puedan asistir a las clases presenciales. El curso será impartido por profesores universitarios y especialistas en enología, viticultura, marketing, comunicación, oferta gastronómica, turismo sostenible y comercio. La historia de nuestras islas va ligada a la historia de la ganadería, que ha dado mucha utilidad y rentabilidad a esta tierra, como alimentos, carnes y derivados, o como servicio, transporte, trilla, labranza, ocio, o como base de aportación de nutrientes a la tierra para todos los cultivos, como abonos, su estiércol, el de conejo, de cabra, de ganado vacuno, que daba una revitalización importante a los cultivos con los que se trataba. Dentro de esta cabaña ganadera, la porcina, y más en particular el cochino negro canario, ha desempeñado un papel importante a nivel familiar, o en explotaciones, porque, como dice el refranero, del cochino negro se aprovecha todo, hasta el rabo, da estiércol, da carne y una buena madre reproductora da dinero. El cochino negro en peligro de extinción, como raza autóctona canaria, ha llevado al cabildo de Gran Canaria, igual que a otros gobiernos insulares, en colaboración con las distintas asociaciones de cochino negro, a poner en marcha un plan de recuperación de la raza manteniendo la pureza genética. En esta iniciativa es importante la implicación de varios ganaderos que trabajan con unos 900 cochinos negros y que están recibiendo del cabildo la marca de garantía Gran Canaria Calidad, que harán extensible a carnicerías de la isla y así nos lo explicaba el veterinario del Servicio de Extensión Agraria del Cabildo, Nicolás Navarro. Y es que la carne del cochino negro es muy apreciada por los consumidores, mayor calidad, jugosa, alta en ácido polinsaturado, ácidos buenos y por ello rica en cuanto a los niveles de omega 3. La característica morfológica del, del cochino negro canario de esta raza autóctona, el prototipo racial, digamos, eh, se caracteriza principalmente por el color, por supuesto, el color negro, eh, las cerdas o pelos negros, más que con el cochino blanco que tiene menos, eh, la cola caída, la cabeza es muy importante, una cabeza corta y perfil cóncavo, las orejas, el signo de identidad más importante, muy grandes y muy caídas, que incluso pueden sobrepasar eh, el hocico. El trabajo de recuperación de esta, de esta raza autóctona, el cochino negro canario, pues eh, ha venido a partir de muchos frentes, por parte de, de, de los cabildos a través de subvenciones a ganaderos o asociaciones de criadores, así como eh, actos de promoción, divulgación en las ferias, se hace divulgación de cochino negro para eh, digamos conocer eh, la calidad de la carne, que es muy beneficiosa, muy saludable, eh, al tener ácidos grasos y omega 3 por insaturados. Entonces, eh, a través de, de todas esas iniciativas se ha ido logrando que cada vez los ganaderos tengan más ejemplares de cochino negro y se promocione más en el consumidor y ojalá en el futuro, en el, en el tema del turismo, eh, la carne de cochino negro canario. Para toda esta labor es fundamental y el pilar principal es el propio ganadero, ¿vale? las exportaciones ganaderas en la isla de Gran Canaria o en Canarias, pero hablando de aquí, que es donde yo trabajo, hay una serie de ganaderos, unos 10, que están ya trabajando con el cochino negro canario desde hace muchos años y a través de la creación de las marcas de garantía, como puede ser Tenerife Rural en Tenerife, aquí tenemos Gran Canaria de Calidad, 
ex, con una serie de requisitos, pues algunos ganaderos han ido por un camino de lograr que bajo unos aspectos de alimentación, prototipo racial, eh, bienestar animal, lograr que esa carne que llega al mercado tiene una garantía de una calidad diferenciada y así valorarla los canarios y, lo, y los turistas. La carne de cochino negro canario es una carne que claramente la podemos diferenciar de otro, de otro tipo de carne eh, de cochino de importación, con todo el respeto del mundo, que son carnes totalmente saludables y, y, y beneficiosas, pero digamos que eh, así como el cochino ibérico tiene una calidad de la carne diferenciada y muy eh, valorada por los consumidores, podemos decir lo mismo del cochino negro canario, ¿vale? Tiene ácidos grasos omega 3 y poliinsaturado, que lo hace muy saludable para el consumidor y sobre todo eso es lo que el carnicero, el restaurador, tiene que transmitir a, a, al, al que vaya a su establecimiento a consumir o a comprar carne de cochino negro canario, ¿vale? Entonces para eso hace falta tiempo, hace falta que poco a poco la gente lo vaya conociendo y que vayan mmm, poco a poco eh, llegando a consumir más. A nivel global de Canarias es un sector que está creciendo, o sea, a pesar de la crisis es un sector que gracias a Dios va bien, ¿Por qué? Porque tiene una rentabilidad económica, porque a pesar de que ser el crecimiento más lento del blanco, pues se está viendo que con, la, con esa calidad se puede vender más caro. Allá eh, en la isla prácticamente casi mil animales, reproductores, podemos estar hablando de unos 200 reproductores, escrito en el libro genealógico del cochino negro canario, eso hace que ya vayan llegando a Matadero muchas canales de cochino negro canario y puedan comercializarse de forma eh, rentable eh, sin problema ninguno. Ahora mismo podemos hablar que hay eh, jóvenes agricultores y ganaderos que están, se están interesando por el sector y animamos a cualquier persona interesada en que mm, piense que la cría del cochino aéreo canario puede ser rentable si se hace correctamente y siguiendo el asesoramiento, por supuesto, de las distintas instituciones como cabildos, ayuntamientos, eh, eh, la asociación de cochino negro para que eh, este sector siga creciendo y ojalá dentro de unos años hablemos de un, una carne de cochino negro canario en muchas carnicerías o, o restaurantes de, de, de Canarias, ¿de acuerdo? Bueno, definitivamente podemos estar hablando de un producto, así como un pata negra de ibérico en la península, podemos estar hablando de un producto canario, de la carne de cochino negro canario, diferenciado, con una calidad eh, realmente muy beneficiosa para el consumidor y sobre todo muy sabrosa, muy jugosa, que lo que lo hace amparado en una marca de garantía, podemos como consumidor decir, voy a consumir un producto de aquí de Canarias, bueno, de calidad y estamos contentos, saludable. En Canarias Radio, cada día, de lunes a viernes, a las 6 de la mañana, Canarios de Campo y Mar. Te esperamos. Canarias sabe, y eso lo ha puesto de manifiesto en la Fruit Attraction, en la capital de España, celebrada hace ya una semana. Allí hemos estado y se lo hemos comentado para ustedes, Quedan también otros recursos, otros testimonios y otras valoraciones. Pero yo creo que estamos en el camino, haciendo las cosas con profesionalidad, apostando por la calidad. El producto se vende, el producto abre camino en la península y en el territorio europeo. La unidad, la profesionalidad y con las sinergias del gobierno, bueno, el horizonte es más positivo. Así que es cuestión de que todos unidos nos pongamos a trabajar, a seguir sembrando futuro, creando bienestar. Será hasta dentro de siete días. Gracias por la atención prestada.
cogiste o no? <risa> Caja 7 ha patrocinado este espacio.